हेलो एव्री वन वेलकम बैक टू स्ट्रे आफ मेटीरिय वीडियो सो ई वीडियो नैन शेयर अं बे लोड्स अं सैन कन्वे सैन कन्वे अंड रिशनशिप बिटी शेयर अं बे डिस्क चो सो फस्ट आफ् आल शेयर लोड अंटे मन के आजक्ट लाइक एदना बीम और कॉलम वटवर इट इस अभी कंसीडर से सैक्न कंसीडर से ओके आ सैक्न की मन की लाइक आ क्रॉस सैक्न दर मन की ट्रांसफर्स फोर्स ऐक्टे दे दट विल बी नोन ऐस शेयर लोड ओके अंड मन के मन की ईक्वल अं आजिट मूमेंट अट एंड ऐक्टे दें दट इज नोन ऐस बे लोड ओके सिंपल इक डेफिनेशन वे सेंटी शेयर लोड इज़ नथिंग बट लोड आर् फोर्स ऐक्टिंग अलांग दि ट्रांसफर्स ऐक्से ओके अंड बे लोड वे सर के ईक्वल और आजिट मूमेंट ऐक्टिंग अबउ दि ट्रांसफर्स ऐक्से ओके सो इक मन की सैन कन्वे अने चाल इंपारटे सैन कन्वे वे सर की मन की लाइक लफ्ट आफ दि सैक्न अंड रईट आफ दि सैक्न अू सैक्न वस्ताई रईट सारी इधर लफ्ट इधे सर की रईट मन की शेयर फोर्स लफ्ट आफ दि सैक्न लफ्ट मन की लफ्ट अप रईट डाउन लफ्ट अप रईट डाउन इज़ पॉजिट दाक आजिट अने मन को रईट अप्लाई सो लफ्ट अप रईट डाउन पॉजिटे रईट सैड आफ दि सैक्न लफ्ट डाउन अं रईट सैड अप विच इज नैगेट ओके सो मन की सैन कन्वे अने चाल इंपारटेंट इकट्ट रईट डाउन लफ्ट आफ दि सैक्न इज़ पॉजिट अदे दाक आजिट उ रईट विच इज़ नैगेट अंड अला बे मूमेंट मन के मूमेंट्स अल्लाई बीम अने बाटम सैड की इला बेडते विच इज़ नोन ऐस शागिंग दाने पॉजिट कंसीडर से अवर्ड बेडते विच इज़ नोन ऐस हागिंग दाने नैगेट तो रिप्रजेंट ओके सो वट एवर द मूमेंट्स मैं अब अल्लाई वीटनी नैगेट कंसीडर से मैं इंका क्लियर अबजर्व चे इक लफ्ट सैड अटे लाइक रईट इने क्लाक वैज अंड रईट सैड वे सर की यांटी क्लाक वैज सो लफ्ट वो क्लाक अं रईट वो यांटी क्लाक वैज पॉजिट अं वैस वर्स इक लफ्ट चूँ यांटी क्लाक वैज अइट सैड वे सर क्लाक वैज अ सो दिश नैगेट मेरे सैड गुर्तक अदर विल बी आटोमेट मन की गुर्तुटो सो लफ्ट और रईट एद क्लारी गुर्तपेको अंड अदर मन डैरक्ट अल्लाई चेयचु सो नैक्स्ट वन वे रिश्शन सो रिशन बिटी शेयर फोर्स अं शेयर फोर्स लोड अं मूमें बे मूमेंट सो रेट आफ् चेज आफ शेयर फोर्स इज ईक्वल टू लोड इक नीन डीएफ बै डीएक्स ईक्वल टू मैनस् डब्ल्यू अना कदा सो मॉडल डब्ल्यू तीस डीएफ बै डीएक्स रेट आफ् चेज आफ शेयर फोर्स वित् रेस्पेक्ट टू लेंथ ईज ईक्वल टू लोड अलागे नैक्स्ट रिशनशिप रेट आफ् चेज आफ मूमेंट गिव दि शेयर फोर्स ओके रेट आफ् चेज आफ मूमेंट गिव दि शेयर फोर्स अंड अला डी स्क्वे बै एम ई मीन इन एम इन मन दें तो रिप्रजेंट षेयर फोर्स कदा इक डी स्क्वे एम प्लेस एफ पड़ता सो इक और इक एफ प्लेस मन डीएम बै डीएक्स सब्स्यूटे डीएक्स डी स्क्वे एम बै डीएक्स स्क्वे वो विच इज ईक्वल टू डबल्यू सिंपल् दी फस्ट ईक्वे सब्स्यूटे थर्ड ईक्वे अने वादी दीज आर् दी रिशनशिप बिटी दि नार्मल लोड ई मीन लाइक लोड शेयर फोर्स अं बे मूमेंट सो मन की शेयर फोर्स बे मूमेंट्स एला जनरेट होते हैं फर् डिफरेंट कंडीशन फर् डिफरेंट लोड कंडीशन अंटे मन की ए लोड लेन अंत सपोज इीम उ ओके अंड इकड़ो शेयर फोर्स ऐक्ट इट कुड बी ए रियान ले एक्सटर्नल लोड एना अं मध्य लोड लेको शेयर फोर्स अने काटंट उ अं बे मूमेंट अने लीनियर वेरी अवत ओके सो इक नीन डयाग्रमाटिक फार्मेट का सेंटन इच्छा गुर्तपेटा की नो लोड अंत मन को लाइक लोड लेन पाइंट नीचे इंको पाइंट की वेतु शेयर फोर्स काटंट उ बे मूमेंट अने लीनियर ओके नैक्स्ट यूडीएल लोड उफ अने लीनियर वेरी अवतनी ओके सो वित् रेस्पेक्ट टू लेंत मन को आब्विस्टली लोड फोर्स अने चेज सपोज फर् एग्जापल यूडीएल ऐक्टी इदे फाइव कि न्यूटन पर् मीटर अंदम ओके अंड इदे थ्री मीटर्स उ जीरो मीटर्स दी जीरो उ अदे फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन आब्विस्टली लीनियर वेरिए अने केंडिंग मूमेंट अने पाराबोली अ फर् दि यूडीएल सिमलरली नैक्स्ट वन वे यूवीएल यूनफार्मली वेरी लोड की शेयर फोर्स पाराबोली इक चूस्ते काटंट बे मूमेंट लीनियर नैक्स्ट यूडीएल की इक एस एफ 
షియర్ ఫోర్స్ అనేది లీనియర్ అవుతుంది అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ పారాబోలిక్ అలా ఒకదానికొకటి మీకు ఇలా జస్ట్ ఇలా స్టెప్ కనెక్షన్ లాగా ఉంటుంది అలాగైనా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే సో యూనిఫామ్లీ వేరింగ్ లోడ్కి వచ్చేసరికి షియర్ ఫోర్స్ పారాబోలిక్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఏమో క్యూబిక్ పారాబోల అండ్ పాయింట్ లోడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఐ మీన్ సారీ ఇందాక ఇక్కడ నో లోడ్ అన్నా కానీ లో లోడ్ ఏం లేనప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది అండ్ మనకు ఒకవేళ డిఫరెంట్ లోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి లైక్ ఒక చోట ట్వంటీ ఒక చోట థర్టీ అలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ట్వంటీ ఇక్కడ ఏమో థర్టీ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఐ మీన్ రియాక్షన్స్ ఉంటే రియాక్షన్స్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం ఇది ఎగ్జాంపుల్కి సో ఇక్కడ ఒక లోడ్ ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే సో పాయింట్ లోడ్స్ ఉన్నప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ అనేది ఏదో డ్రాప్ అని అవ్వచ్చు ఆర్ రైజ్ అని అవ్వచ్చు డిపెండ్స్ అపాన్ ది లోడింగ్ గివెన్ దే అండ్ బిఎం స్లోప్ చేంజెస్ అంటే మనకి టీటా యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో స్లోప్ అనేది అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ పాయింట్ కపుల్ కపుల్ యాక్ట్ అవుతే షియర్ ఫోర్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ అంటే లైక్ అన్చేంజ్డ్గా ఉంటుంది అండ్ బిఎం అనేది సడన్లీ చేంజెస్ ఇఫ్ కపుల్ ఈజ్ గివెన్ ఓకే బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది సడన్గా చేంజ్ అవుతుంది సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ స్టాండర్డ్ కేసెస్ మీకు షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది అనే దానికోసం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బెండింగ్ స్ట్రెస్ సో బెండింగ్ స్ట్రెస్ మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేచర్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ శాగింగ్ అండ్ హాగింగ్ ఇది వచ్చేసి శాగింగ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి హాగింగ్ సో శాగింగ్ అన్నప్పుడు టాప్ ఫైబర్లో ఇలా కంప్రెషన్ అనేది అప్లై అవుతుంది కంప్రెషన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అండ్ బాటమ్ సైడ్కి వచ్చేసరికి టెన్షన్ టెన్షన్ జనరేట్ అవుతుంది ఓకే శాగింగ్ మూమెంట్స్లో టాప్ ఫైబర్ కంప్రెషన్కి లోన్ అవుతుంది అండ్ బాటమ్కి వచ్చేసరికి టెన్షన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇలా ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అనుకుంటే కనుక సపోజ్ ఈ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నార్మల్గానే ఉంటుంది అట్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ మనకి ఎలాంటి డిఫరెన్సెస్ ఉండదు బట్ టాప్ అండ్ బాటమ్ ఫైబర్స్లో వీ క్యాన్ సీ సమ్ చేంజెస్ లీనియర్ వేరియేషన్ అనేది చూడొచ్చు ఇక్కడ మీరు చూడండి బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ వేరియస్ లీనియర్ని లీనియర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది అక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ టాప్ ఫైబర్లో కంప్రెషన్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అండ్ బాటమ్ ఫైబర్లో టెన్షన్ని టువర్స్ రైట్ సైడ్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అండ్ మనకి సిగ్మా అంటే ఫ్లెక్జరల్ స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో దట్ చేంజెస్ అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వై అండ్ అక్కడ డైరెక్ట్ డైరెక్షనల్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ తీసేస్తే కాన్స్టెంట్ కే వస్తుంది ఇక్కడ సో యా సిమిలర్లీ హాగింగ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది టాప్ సైడ్ టెన్షన్ జనరేట్ అవుతుంది సిన్స్ ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది అండ్ బాటమ్ సైడ్ అనేది మనకు కంప్రెషన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది జస్ట్ ఇది కాస్త ఇక్కడ రివర్స్ అవుతుంది ఓకే సో మనకి బెండింగ్ ఈక్వేషన్ కావాలి ఐ మీన్ లైక్ బెండింగ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి ఎం బై ఐ సిగ్మా బై వై ఈ బై ఆర్ ఎం అనేది ఏంటి మూమెంట్ ఓకే ఐ ఈస్ ఇనర్షియా అండ్ సిగ్మా ఈస్ ఫ్లెక్జరల్ స్ట్రెస్ వై అనేది మనకి డెప్త్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ అండ్ ఈ వచ్చేసరికి ఎంగ్స్ మోడలర్స్ అండ్ రే ఆర్ వచ్చేసి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచ్ సో ఇది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఎం బై ఐ ఉంది కదా సో సిగ్మాని మనం ఇక్కడ ఎఫ్తో కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఫ్లెక్జరల్ స్ట్రెస్ అని కొన్ని బుక్స్లో మీరు ఎఫ్ బై వై అని కూడా చూస్తారు సింపుల్గా మే ఐ ఫాలో యూ ఎలిజబెత్ రాణి జస్ట్ మీకు ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇది చెప్పాను ఓకే ఎం బై ఐ సిగ్మా బై వై సిగ్మాని ఫ్లెక్జరల్ స్ట్రెస్ అంటున్నాం కాబట్టి ఎఫ్తో కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇది ఎం బై ఐ సిగ్మా బై సిగ్మా బై వై ఈక్వల్ టు ఈ బై ఆర్ ఈ మొత్తాన్ని ఏమంటున్నాము బెండింగ్ ఈక్వేషన్ ఓకే సో మనకి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నుంచి లైక్ వీ క్యాన్ రిలేట్ మనకి ఏమేమి ఈక్వేషన్ రిలేషన్స్ కావాలో అవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు క్వశ్చన్లో మీకు మూమెంట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అండ్ డెప్త్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ ఇచ్చేసి ఫ్లెక్సిబుల్ స్ట్రెస్ కనుక్కోమనొచ్చు ఓకే సో మనకి ఆర్ఎల్ సెంగ్స్ మోడల్స్ ఇచ్చారు రేడియోస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇచ్చారు అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇచ్చేసి మూమెంట్ ఎంత జనరేట్ అయింది ఎక్సెట్రా ఇలా కనుక్కోమంటే మనకి సింపుల్గా ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఐ మీన్ రిలేషన్ ఫామ్ చేసుకుని వాట్ ఎవర్ వీ నీడ్ అది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఓకే నేను ఇందాక ఇక్కడ సిగ్మా వేరీస్ విత్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై అన్నాను కదా మనకి డా సిగ్మా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వై ఐ మీన్ ఫ్లెక్సిబుల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వై అక్కడ నుంచి సిగ్మా ఈక్వల్ టు కేవై అని ఒక ఫామ్లో వచ
మీ ఇష్టం అక్కడ మీకు క్వశ్చన్లు ఏదైతే ఇస్తారో పారామీటర్స్ దాన్ని బట్టి మీరు రిలేషన్ అనేది ఫామ్ చేయొచ్చు అండ్ మనకి మ్యాక్సిమమ్ ఫ్లెక్సిబుల్ స్ట్రెస్ కావాలి అంటే మనకి సిగ్మా మ్యాక్స్ ఫోర్ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్కి సిగ్మా మ్యాక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి సిక్స్ ఎం బై బీడీ స్క్వేర్ సిక్స్ ఎం బై బీడీ స్క్వేర్ అండ్ సిమిలర్లీ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ వచ్చేసరికి సిగ్మా మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ ఎం బై పై డి పై డి క్యూబ్ మనకి ఇది యాక్చువల్గా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అండ్ వై ఈ రెండు ఫార్ములాలో అప్లై చేస్తే ఐ మీన్ లైక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫర్ రెక్టాంగిల్ వచ్చేసి బీడి క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ అవ ఆ పొజిషన్స్లో ఎగ్జాక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి వాల్యూస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి సిక్స్ ఎం బై బీడి స్క్వేర్ ఫర్ రెక్టాంగిల్ అండ్ థర్టీ టూ ఎం బై పై డి క్యూబ్ ఫర్ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి బీమ్ స్ట్రెంత్ బీమ్ స్ట్రెంత్ అనేది ఏంటి మ్యాక్సిమమ్ పర్మిజిబుల్ స్ట్రెంత్ స్ట్రెస్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తాము ఓకే సో మ్యాక్సిమమ్ బీఎం దట్ బీమ్ క్యాన్ సస్టెయిన్ ఆ బీమ్ ఎంతవరకు సస్టెయిన్ అవ్వగలుగుతుంది అనేది బీమ్ స్ట్రెంత్ అంటున్నాము అండ్ మ్యాక్సిమమ్ మూమెంట్ మ్యాక్సిమమ్ పర్మిజిబుల్ స్ట్రెస్ ఇంటూ జెడ్ మన మూమెంట్ ఎంత అంటే పర్మిజిబుల్ స్ట్రెస్ ఇంటూ సెక్షన్ మాడ్యులర్ దట్ ఈస్ జెడ్ ఓకే ఆర్ ఎల్స్ దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఐ బై వై మీకు ఇందాక నేను ఈక్వేషన్లో అక్కడ ఐ ఐ అండ్ వై టర్మ్స్ యూజ్ చేసాం కదా సో ఇక్కడ ఐ అండ్ వై టర్మ్స్ యూజ్ చేసాం కదా ఐ బై వైని సెక్షన్ మోడ్లర్స్ అంటున్నాము అండ్ సెక్షన్ మోడ్లర్స్ ఫర్ రెక్టాంగిల్స్ బీడి స్క్వేర్ బై సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ సర్కిల్కి వచ్చేసరికి పై డి క్యూబ్ బై థర్టీ టూ ఓకే అండ్ మనకి స్క్వేర్ అండ్ సర్క్యులర్ సెక్షన్కి కంపారిజన్ చేస్తే సేమ్ మెటీరియల్ అండ్ సేమ్ క్రాస్ సెక్షన్స్ లైక్ మనకి సేమ్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తే మన సేమ్ క్రాస్ సెక్షన్స్ సో ఐ మీన్ లైక్ సేమ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఇక సేమ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే సో మూమెంట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ విల్ బీ గ్రేటర్ ఐ మీన్ విల్ బీ గ్రేటర్ దెన్ మూమెంట్ ఆఫ్ సర్కిల్ అండ్ సిమిలర్లీ బెండింగ్ సేమ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫ్లెక్సిబుల్ స్ట్రెస్ అనేది స్క్వేర్కి తక్కువ ఉంటుంది ఓకే అంటే స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్లో ఫ్లెక్సిబుల్ స్ట్రెస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది వెర్ యాజ్ కంపేర్ టు ఐ మీన్ సర్కిల్కి వచ్చేసరికి ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అంటే సర్టెన్ బెండింగ్ మూమెంట్ అండ్ సేమ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాకి స్ట్రెస్ స్క్వేర్ సెక్షన్ అనేది ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోగలుగుతుంది ఓకే ఐ మీన్ ఇక స్ట్రెస్ అనేది తక్కువ జనరేట్ అవుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది షేర్ అండ్ బెండింగ్ అవి ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఏంటి వాటి మధ్య రిలేషన్స్ ఏంటి అనేది చూసాము సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్